a thunderous applause, let's welcome the most treasured and the celebrated asset of India, Bharat Ratna, Shri Sachin Ramesh Tendulkar ji. और उसी उत्साह और जोश के साथ स्वागत करते हैं भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग श्री राजीव कुमार जी का माननीय निर्वाचन आयोग श्री अनूप चंद्र पांडे जी का श्री अरुण गोयल जी का हमारे वरिष्ठ उप निर्वाचन आयोग श्री धर्मेंद्र शर्मा जी का और श्री नितेश व्यास जी का और उप निर्वाचन आयोग श्री मनोज कुमार साहू जी का Requesting you all to kindly be seated. आप सभी को भी नमस्कार भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सभी का अभिनंदन आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में in which uh, all of us ladies and gentlemen have gathered here to witness the exchange of memorandum of understanding between two icons. between two institutions, both who exemplify excellence. We are here to witness the synergy of energy between two forces, one who has united millions of people in this country over the game of cricket, and the other which continues to unite millions of people in this country over the power of vote. Today, ladies and gentlemen, we are going to be witnessing the convergence of democratic spirit and sportsmanship. And I think all present in this August gathering will agree that as we stand at the precipice of yet another electoral season, in fact, a very crucial electoral season, there could have been no other icon to inspire us and motivate us to exercise our democratic right to vote than the master blaster himself, who has not only broken records, but he has broken barriers of region, of language, of background, Someone who has such a mass appeal, जो वो कहते हैं, लोग सुनते हैं, लोग करते हैं, the connect which he has established with the people, and that stands as an inspiration for all of us. We are really, really honoured, Sachin sir, to have you as our national icon. तो एक बार पुनः आप सभी की जोरदार और तहे दिल से जोरदार तालियों के बीच हम भारत निर्वाचन आयोग के national icon के रूप में सचिन सर का स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करती हूं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से कि समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक एक पौधा भेंट कर वे सचिन सर का स्वागत करें एंड लेडीज एंड जेंटमैन वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्रेस आर अटमोस्ट थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड एंड रिगार्ड्स टू आर ऑनरेबल कमीशन फॉर दे अनवेवरिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस तो मैं निवेदन करती हूँ श्री धर्मेंद्र शर्मा जी से हमारे सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कि वह स्वागत करें हमारे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी का यह समृद्धि खुशहाली ग्रीन ग्रोथ एंड हेल्थ और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर श्री नितेश व्यास जी से उनसे निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी का और निवेदन है अब श्री मनोज कुमार साहू जी से हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उनसे निवेदन कि वे माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी का स्वागत करें और देवी सजनों आइए इस ऐतिहासिक गठबंधन का शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अपने अटूट विश्वास के साथ ईश्वर की स्तुति वंदना और उनके आशीर्वाद के साथ और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर मैं रिक्वेस्ट सचिन सर टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एंड डू द ऑनर्स ऑफ लाइटिंग द लैम्प एंड रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल कमीशन एंड ऑल ऑन द डेस ऑल्सो टू प्लीज ज्वाइन
Ladies and gentlemen, uh, the lighting of the lamp uh, also symbolizes, जिसे कहते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बढ़े हमारा, तो सभी की शुभकामनाओं के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, हम आज के इस बहुत ही historic moment का, this collaboration and partnership, which has been just now signed between uh, the two icons uh, and now celebrating it, marking it auspicious inauguration, welcoming it with the lighting of the lamp. And we show this uh, lamp will illuminate our path towards a more brighter and a more engaged democratic future. Thank you. और अब मैं माननीय उपचुनाव आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू जी को आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई एक्सटेंड वार्म ग्रीटिंग्स एंड ए हार्टी वेलकम टू भारत रत्न अवार्डी श्री सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट and the youngest recipient of India's highest civilian order, that is Bharat Ratna. Sachinji, it's an honor to have you on board uh, as the national icon of the Election Commission of India. Thank you. So I would also like to welcome Honorable Chief Election Commissioner Sri Rajiv Kumarji, Honorable Election Commissioner Dr. Anup Chandra Pandey ji, Honorable EC Sri Arun Goel ji. The Commission's guidance has helped us to organize this big program. I also welcome the senior DCs on dais and all senior officers and members of the ECI family, students from different parts of the Delhi, media personnel and everyone else present here. Ladies and gentlemen, it's a momentous occasion as Ritendulkar has agreed to be the national icon for ECI. We express gratitude for that. This association will surely help us to connect to the youth and urban population and that will align seamlessly with our commitment of the ECI. Nothing like voting, I vote for you. Sachinji, your dedication, your passion, and unwavering commitment to the game of cricket have made you a role model for the millions of uh, sports lovers, transcending boundaries and generation. As a national icon, your influence and reach will definitely and undoubtedly amplify the efforts of Election Commission of India to promote voter awareness and better participation. We look forward to your valuable contribution towards strengthening the pillar of democratic landscape. As you know, with an electorate of uh, close to 95 crore registered voters with socio-cultural, geographical diversities and challenges, conducting elections is a mammoth exercise that Election Commission has successfully managed over the years. The Election Commission is tirelessly uh, working towards the identifying and bridging the gaps with knowledge and information. As we are drawing close to the parliamentary elections, our mission of no voter to be left behind is somehow affected by the concern of uh, youth and urban apathy. Today, we all are moving one step ahead towards our commitment to address this concern of youth and urban apathy by signing this memorandum of understanding with Sri Sachin Tendulkar. Only a few individuals have garnered this level of fandom that Sachinji has. He remains a cherished figure, touching hearts across various age ranges, language, and cultural backgrounds. In India, the festive atmosphere of both elections and cricket transformed them into vibrant celebrations across the nation. As we are fast approaching the upcoming assembly elections in five states, and the parliamentary elections, we hope to celebrate the electoral festivities with maximum participation from all sections of the society, making the elections inclusive, accessible, and participative in its true spirit. Once again, a warm welcome to, to Sri Sachin Tendulkarji and the Honorable Commission and all present here as we embark on an important journey together towards a more engaged and empowered electorate. Thank you very much.
Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen, let's take a moment to reflect on the very significance of our democratic process. And this has been very beautifully weaved in the melodious strains of our election commission of India song. आपको बताना चाहेंगे कि इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया था थर्टीन नेशनल वोटर्स डे पर हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा और ये गीत प्रत्येक मतदाता को समर्पित है जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य पर ध्यान देते हुए अपना कीमती वोट डालता है एंड इन दिस सॉन्ग लेडीज एंड जेंटमेन दे आर मोर देन फोर्टी सेलिब्रिटीज एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हु हैव लेन देर वॉइस एंड देर प्रेजेंस इन द सॉन्ग और हिंदी के साथ साथ इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में गाया गया है तो आइए सुनते हैं ई सॉन्ग और इसका हिंदी वर्जन मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता अधिकार हमारा मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत है मुझ में मैं ताकत ताकत है मुझ में ना पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वाद ना भेदभाव हम भारत के मतदाता है हम भारत के निर्माता है मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए सुरू से सजाए जनमन गई रंगों से बना तिरंगा एक सूत्र में बंधी आशाए मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत भारत है मुझ में भारत है मुझ में एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का के बहारा 
गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए मैं भारत हूँ भारत है मुझमे मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमे मैं भारत हूँ देवी सजनो ये गीत एक गर्व का एहसास दिलाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम भारत के हम भाग्य विधाता हैं तो अपना कीमती वोट जरूर दें भारत के लिए एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड इनवाइट श्री अरुण गोयल जी हमारे माननीय चुनाव आयुक्त तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए ऑनरेबल सी सी श्री राजीव कुमार जी ऑनरेबल ई सी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे जी इंडिया स्प्राइट श्री सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न अवार्डी एंड फ्रेंड्स एज ऑल ऑफ यू नो एंड डिपिक्टेड थ्रू अ शॉर्ट मूवी जस्ट नाउ one of the priorities of election commission is higher voter turnout if you look at uh, last 7 decades since 1951 we have improved our voting percentage from 45% to 67% that's from 1951 to 2019 in the last general election that is 2019 61 and a half crore people voted we had the highest female turnout of 67.18% and we also had the highest third gender turnout of 14.58% in the last general election this has been possible because of various measures taken by the commission like assured minimum facilities at all polling booths like clean drinking water adequate furniture queuing toilets proper lighting volunteers to help special facilities for people with disabilities and the motto under which we have been working that is making elections inclusive accessible and participative various other measures include braille signage on evms braille lapic cards and also recently we have introduced postal ballots for voters with disabilities and senior citizens we have introduced measures like pink booths to promote participation of females pwd managed polling stations various it platforms with an aim to provide service to our electors at the doorstep we have two basic touch points with the electors first at the time of registration as a voter and then at the time of voting at polling station we have improved on both the fronts and we have reached this percentage but if we analyze these numbers a bit more in detail so when we achieve 67% for the nation we had below average for example in the 50s bihar having 57% and uttar pradesh having 59% you know these are the two biggest states in terms of population but when we go a bit deeper 
within each state. We see, for example, in Bihar, the Patna Sahib constituency had 45.8% voter turnout. If we look at Maharashtra, although the state had a percentage of 61% turnout, in Thane, Pune, Kalyan, it was about 45 to 49. So that's about the Bombay area or Mumbai area. If we look at Karnataka again, although Karnataka had about 69%, most of the Bangalore had 53 or 54%. If we look at Telangana, the state had 62% turnout, but Hyderabad had 44% turnout. If we look at Uttar Pradesh, the state's turnout was something like 59%, but Kanpur and Allahabad had just 51%. So now this is what we feel in terms of facilities, of course, there's never ending improvement possible, but somehow we have reached the plateau in terms of higher percentage achievable by improving the facilities. In spite of the good facilities, we have this low turnouts in specific pockets, which we feel is an urban apathy in terms of low voter, turn, voter turnout. It could be for various reasons. It could be disinterest in local political issues, busy lifestyle, anonymous nature of urban life, perceived inefficacy of the system that the individual votes won't matter, transient lifestyles which lead to sense of impermanence and reduced investment in local politics, or culturally and demographically diverse population with diverse subgroups which require specific attention, so and so forth. Now, our belief is that we have reached a point where, in addition to the other uh, measures which we have been doing, we continue with those, but we need to focus more sharply on the behavioral change. So this is a section which need to be nudged. So for that, we have India's pride, Sachinji with us. We all know that there's, we had a, uh, statistics where people would come to watch cricket match, but there was a different percentage which would watch only Sachinji in action. Sachinji's last outing on the cricket pitch, pitch at Vankhede clocked the highest television rating for any test match in those years. It amassed 17 lakh television viewership during the course of three days as per some report by television agency. It was at a time when cricket ratings were falling, but Sachin's last innings managed to pull another record by doubling the average ratings. Since then, Sachinji is an inspiring role model for both aspiring athletes and the general populace. He has strong emotional connection with the citizens of India. And that's where we feel he could be our biggest asset in nudging the urban uh, apathy, where it's coming from, and bringing about that behavioral change. So that's India's pride, Sachin, and India's national pride is democracy, which is possible only when each citizen of India, each voter of India participates. That's the objective and motto with which we are working. And that's bringing these forces, that's how we are here today, to leverage Sachinji's appeal to bring the people who have not come forth so far or are in the habit of not coming regularly to come and vote for this participatory democracy and make India world's uh, largest democracy it already is, but we also come out with a higher turnout than ever before. With that aim in 2014, we look forward to associating with Sachinji in the coming years. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring address. और अब मैं आदरणीय श्री अनूप चंद्र पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय चुनाव आयुक्त उनसे निवेदन है इस सभागार को संबोधित करने के लिए
आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी आदरणीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी इस देश की करोड़ों जनता के हृदय सम्राट सदी के महानतम क्रिकेटर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जी यहां उपस्थित भारत निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित मीडिया बंधुओं भाइयों और बहनों सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि विश्व की सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसमें पचानवे करोड़ से अधिक वोटर हैं जहां दस जहां एक करोड़ से अधिक बूथ हैं जहां दस करोड़ से ज्यादा सॉरी एक करोड़ से अधिक निर्वाचन कर्मी कार्य करते हैं और दस लाख से अधिक बूथ हैं ऐसी निर्वाचन पद्धति के साथ आज इस ऐतिहासिक क्षण में इस सदी के महानतम क्रिकेटर का योग हो रहा है सचिन जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिकॉर्ड तो आपने बहुत क्रिएट किए हैं और हम सब उसके लिए गौरवान्वित हैं हमारी पिच भी बहुत कठिन है मगर मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप जैसा एक महान क्रिकेटर जिसने विश्व में सब जगह अपना परचम लहराया है निश्चित रूप से हमारे करोड़ों करोड़ों वोटर्स को अपना सफल मार्गदर्शन देकर उन्हें इस वोटिंग एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करेगा लोकतंत्र में अगर भारत के इतिहास को देखें तो इन पहले चुनाव में हमारे सत्रह करोड़ वोटर थे अंतिम चुनाव 2019 का जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं अंतिम जो 2019 का चुनाव हुआ उस समय 93 करोड़ वोटर थे पहले चुनाव में मतदान प्रतिशत पैतालीस प्रतिशत था पिछले चुनाव में सड़सठ प्रतिशत था पहले चुनाव में जिस समय हमने हम लोकतंत्र यहां स्थापित हुआ उस समय जब वोट डाल, डालने जाते थे वो, वोटर इलेक्ट्रोल रोल बनाने जाते थे तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो कहती थी कि अपना नाम नहीं बताएंगे हम इसकी पत्नी हैं या इसकी बेटी हैं और पिछले चुनाव में 21 राज्यों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के परिषद प्रतिशत से ज्यादा रहा तो निश्चित रूप से इतने वर्षों कि ये जो चुनाव की गाथा है विश्व के ललाट पर इस राष्ट्र ने अपना एक उज्जवल प्रतिबिंब छोड़ा है 
मगर इसमें अभी भी सड़सठ प्रतिशत वोट पड़े हैं यानी एक तिहाई वोट अभी भी बाकी हैं चुनाव आयोग जो है उसका मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट आउट एक एक वोटर पर हम प्रयास करते हैं हर वोटर का वोट लेने की कोशिश होती है एक चुनाव अब गिर में एक जंगल में एक वोटर है उस वोटर का वोट लेने के लिए दस चुनाव कर्मी उसका वोट लेने जाते हैं अभी मैं केरल गया था एक वोट एक बूथ मुझे पता लगा सात वोटर हैं केवल पूरी टीम जाती है वहां पर ले गया था मैं अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर से पार्टी जाती है चार बूथ में गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात कुछ जगह ऐसी हैं जहां की चरवाहे रहते हैं तो वोटर पता नहीं लगता कब वोट उस उस समय वहां पर चारागाह यहां है या ऊपर है बर्फ तो नहीं पड़ी है टेंट में वोटिंग होती है तो अनेक प्रकार से मगर हम जैसे आप के यहां हैं कि आपने अपनी पारियों में एक एक रन बटोरा है वैसे ही हम भी अपने इसमें अप, अपने अभियान में एक एक वोट को बटोरते हैं और उसके लिए अभी जैसे मेरे साथी आदरणीय अरुण गोयल जी ने कहा कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनते हैं जहां पर लगता है कि महिलाओं को कहीं पर कुछ असमंजस है आने में तो वहां पोलिंग अफसर प्रसाइडिंग अफसर सारे अफसर्स यहां तक पुलिसकर्मी सब महिलाएं होती हैं उसे पिंक बूथ कहते हैं ट्राइबल एरियाज में पीवीटीजी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं जो सबसे वलरेबल सेगमेंट है वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी हम लोग पूना गए थे वहां गए थे तो जितने ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ हमने वहां पर मीटिंग की कि भाई आप लोग आइए और यहां पर प्रयास ये करें ट्रांसजेंडर्स में मैक्सिमम जो जो मार्जिनाइज सेगमेंट्स हैं जो वलरेबल सेगमेंट्स हैं वहां हमारा प्रयास होता है कि उन्हें अधिक से अधिक लाया जाए 80 साल से ऊपर का वोटर कभी कभी होता है कि शारीरिक परेशानी की वजह से वोट वोट के पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकता तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आप नहीं आ सकते तो इलेक्शन कमीशन आपके घर जाएगा मगर आपका वोट लेकर आएगा इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी जो हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके वोट अगर वो सम, पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते तो हम जाएंगे फौज का जवान बॉर्डर नहीं छोड़ सकता हमारे रा, राजदूत जो हैं और दूतावासों में जो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं अगर वो दूतावासों के लोग अपना दूतावास नहीं छोड़ सकते तो हम पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कराते हैं एक एक जगह पर बॉर्डर के जवान के लिए पोस्टल वोट यहां से डिस्पैच होता है तो कोई भी हम कसर छोड़ते नहीं हैं वहां पर ये प्रयास करने के लिए कि अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें और उसी लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो है स्वीप कार्यक्रम स्वीप कहते हैं सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम तो इससे हम जो वोटर्स की आउटरीच है उसको हम प्रयास करते हैं कि स्वीप के माध्यम से हर एक वोटर तक हम वहां पहुंचे और उसके रोज नए नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं वहां पहुंचने के लिए फिर भी अभी एक चैलेंज है इसमें हमारे यूथ वोटर यूथ वोटर्स थोड़ा संख्या कम आती है एक चीज मैं बताऊं सड़सठ प्रतिशत मतदान पिछली बार हुआ जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि कंपलसरी मतदान क्यों ना करा दिया जाए कंपलसरी वोटिंग कई देशों में है मगर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं 
उन्होंने कहा देखिए डेमोक्रेसी में कोर्शन इज नॉट एन ऑप्शन हम वहां पे परसुएशन से जाएंगे कोर्शन के बजाय और इसलिए स्वीप की एक्टिविटी और इसीलिए आज हमने सचिन जी को ये आमंत्रित किया है कि सर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे लोगों को हमारे वोटर्स को ऐसे वोटर जो वोट नहीं देते हैं उनको आप यहाँ पर प्रेरित करें ताकि वो यहाँ पर ये अगले चुनाव में और अधिक ज़्यादा संख्या में वोट दे सकें तो ये एक आइडिया है हमारे चैलेंजेस हैं लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर वोट ज़्यादा देते हैं यहाँ जो लोग अनपढ़ हैं जो गांव में हैं उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है और पढ़े लिखे वोटर कम वोट डालते हैं अर्बन एरियाज़ में वोटर कम डालते हैं अर्बन अपैथी बोलते हैं उसको तो प्रयास यही करना है कि इन्हें भी अधिक से अधिक तक मतदान केंद्र तक पहुंचाना है और इन चैलेंजेस को वहां पर ओवरकम करने के लिए अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए जो हमारी स्वीप स्ट्रेटजी है जो हमारा अभियान है उसमें मार्गदर्शक जो हमारा मंडल है जो हमारे एक इलेक्शन आइडल्स हैं आज श्री सचिन तेंदुलकर जी इसमें जुड़े हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और साथ ही मैं ये आशा करूँगा कि निश्चित रूप से अगले चुनाव में और अधिक संख्या में लोग वोट डालेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर और देवी सजनो अभी अभी इलेक्शन कमिश्नर सर ने थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं और विशेष रूप से अर्बन एंड यूथ अपैथी टुवर्ड्स पोलिंग पार्टिसिपेशन मतदान की भागीदारी के प्रति शहरी और युवाओं की उदासीनता और ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग उसे लेते हैं कि छुट्टी का दिन है जो लोग घर में आराम करते हैं या कहीं पर घूम आते हैं वोट के लिए कौन करने जाए मेरे एक वोट से क्या होता है ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं पर वो भूल जाते हैं कि उनका हर एक वोट इम्पॉर्टेंट है एवरी वोट मैटर्स एवरी वोट काउंट्स और उनका एक वोट में भी वो शक्ति है इतिहास रचने की तो रंगमंच के माध्यम से नाटक के माध्यम से ये हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है और इसकी तरफ अब प्रस्तुत है एक स्किट मैं निवेदन करना चाहूँगी सचिन जी से और साथ में कमीशन से इफ यू कैन बी काइंडली बी सीटेड इन द फ्रंट रो एंड वील हैव द स्किट बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज तो हमारे एनएसडी के कलाकारों के माध्यम से ये संदेश स्पेशली युवाओं को और शहरों में रहने वाले लोगों को कि आप अपना वोट ज़रूर दें और ये स्किट जो परफॉर्म की जाएगी इसका शीर्षक है काली स्याही इसे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे एन के कलाकार और इसे लिखा है आसिफ अली साहब ने निर्देशिका है मिस साजिदा और जैसा कि आपने भी सुना भी कि ज़्यादातर शहरों में लोग एब्सटेन करते हैं वोटिंग का गाँव में ज़्यादा देखा गया है लोग खुशी से इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं पर ये काली स्याही लगाना बहुत ज़रूरी है प्रस्तुत है दिव्य सजनों आप सभी की तालियों के बीच मैं अपने कलाकारों को एन के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और पेश है काली स्याही
चाहत है जरा सी इबादत है मैं चाहता हूं अपने प्यारों संग बाहों में बाहें डाल खुले नीले आकाश के तले ठंडी चांदनी रात में बेखौब चल सकूं। आइसक्रीम के लिए मैं चलते अपने नन्हे बच्चों को इंडिया गेट की मनपसंद आइसक्रीम खिला सकूं। देख लो आज हमें घर जरा जल्दी जाना है क्योंकि मुझे नीला आकाश चाहिए ओए अरे अशोक बाबू शर्मा जी कैसे है आज गाड़ी कहाँ गई अरे कल वोटिंग है ना छुट्टी का दिन तो मैं उसे गाड़ी सर्विस तो देता हूँ छुट्टी का दिन अरे कल तो वोटिंग है अरे वही तो छुट्टी है थैंक यू चुनाव आयो तो फ्राइडे को चुनाव रखा है फ्राइडे संडे मिलकर तीन दिन की छुट्टी है अरे नहीं कल तो वोटिंग है छुट्टी है भाई छुट्टी है कल तो छुट्टी है चादर टाइम में सो जाऊंगा घर में रोल बनाऊंगा चार हो गई बात बनाऊंगा नहीं नहीं भाई कल छुट्टी नहीं है कल वोटिंग है छुट्टी है भाई मुर्गे की एक टांग अरे वोटिंग है तो हो जाएगी हमसे क्या चिकन मटन ले लेता हूँ कल वोटिंग के लफड़े में मिले या ना मिले शर्मा जी मैं चलता हूँ आप जाइए वोट दीजिए अजीब आदमी है वोटिंग को कहता लफड़ा है हेलो हेलो माइक स्क्रीन हेलो हेलो बोलो बोलो हेलो हेलो माइक स्क्रीन बोलो बोलो मेरे प्यारे मतदाताओं अपने मत का प्रयोग कीजिए अपने अपने घरों से निकलिए और अपने मतदान केंद्र में जाके अपने पसंद का उम्मीदवार चुनिए क्योंकि मतदान आपका अधिकार है मतदाता का हथियार है मतदान आपका अधिकार है मतदाता का हथियार है और जिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी अभी अपनी अठारहवीं साल गिरा मनाई है मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दे मेरे नौजवान भाइयों और बहनों उठो अपने मतदान की ताकत को पहचानो और इस देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाओ तो आइए हम सब मिलकर मतदान करते हैं आओ दोस्तों हेलो हेलो माइक सिंह हेलो हेलो बिल्कुल सही मत मेरा अधिकार है प्रगति का हथियार मैं भी जाऊंगा तो जोर से बटन दबाऊंगा अरे बाबा अस्सी साल से ज्यादा की उम्र हो गई है तुम्हारी चैन से घर पे बैठकर आराम करो क्या चाहिए तुम्हें और <laughs> मुझे क्या चाहिए मुझे जीने का सहारा चाहिए बूढ़े बुजुर्ग मोहल्ले में रह सके कम से कम इसका थोड़ा तो प्रबंध चाहिए अरे घर में ना सही गलियों पार्कों में थोड़ी सी जगह चाहिए एक आध दिन छोटा सा चबूतरा जहाँ तुम जैसे नौजवान ना सही हम बुढ़े आपस में मिल बैठ सके पोते पोतियों को खेलता हुआ देख सके क्योंकि तो पता है बाहों का सहारा हो समतल गलियारा हो 
मोहल्ले के कोने में हम बूढ़ों का चौवारा कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से बीते अकेले पर से डर लगता है चार कदम तो ठीक से चला नहीं जाता पोलिंग बूथ तक कैसे जाओगे कह <laughs> <laughs> तो सही रहा है उम्र हो गई है मेरी कौन ले जाएगा मुझे कैसे जाऊंगा मैं मैं ले जाऊंगा मास्टर जी आपको पहचाना मुझे मैं आपका शिष्य विवेक पांचवी तक आपने पढ़ाया था मैं फिर आप रिटायर हो गए आपके रिटायरमेंट को खुब रहा था मैं और आपको एक बात पता है भारत निर्वाचन चुनाव आयोग आपके उम्र वाले लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप का सुविधा दिया है और तो जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं वो घर से भी मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं अरे मेरे शिष्य बुद्धू राम तुम तो काफी बड़े हो गए हो पहचान में भी नहीं आ रहे पिछले महीने अठारहवीं साल की मनाई है ये मेरा पहला वोट है देखिए आप मिल गए हैं अब तो मैं अपना पहला वोट अपने मास्टर साहब के साथ ही दूंगा विवेक का प्रथम और मेरा अंतिम वोट ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अरे भाई एस का हो गया हूँ पता नहीं अगला मौका मिले ना मिले इसलिए आपका पहला और मेरा अंतिम वोट दोनों मिलकर इस वोट को यादगार बनाएंगे भी वे आओ मेरे साथ और आगे की कहानी बताता हूँ मैं आओ डैडी डैडी अरे भैया चौराहे पर है थैंक यू भाई साहबी डेडी आप यहाँ पर है इस चौराहे पर हम कब से आपको पूरी सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं सीरियसली आपने अभी डरा ही दिया अरे भाई क्या हो गया मैं ठीक हूँ बस घर से निकलकर थोड़ा खुले में सांस लेने आ गया तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा घर डैडी प्लीज अब चलिए अभी अपना ना सही हमारे सीडर्स का तो ख्याल कीजिए चलाए पे खड़े हैं आप लोग क्या कहेंगे और पापा प्लीज दो घंटे में हमें निकलना है आप जल्दी चलिए घर पे भी कोई होना चाहिए अरे तो कहो ना की घर की रखवाली को दरवाज चाहिए हो जाएगी रखवाली जाओ डैडी दिस इज टू मच प्लीज तीन दिन की छुट्टी मिली है बस डैडी प्लीज मैं अंजू और अमित नैनीताल निकल रहे हैं अरे कहां जाने की बात हो रही है महेश बाबू हाय हाय अशोक क्या खरीदारी चल रही है अरे ये अरे मैंने सुना थोड़ा चिकन मटन ले लेता हूं वोटिंग के चक्कर में कल दुकान जो है ना खुले राम 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 शाम को पार्टी करेंगे भाई मैं तो अपने बीवी और बच्चों के साथ में नैनीताल निकल रहा हूं तीन दिन की छुट्टी में जरा फ्रेश ऑक्सीजन तो ले लूं कल तो वोटिंग है अंकल आप वोट नहीं दे रहे अरे हमारे वोट देने ना देने से क्या फर्क पड़ेगा जिसे जीतना है जीतेगा जिसे हारना है हारेगा जल्दी लाइन अरे आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग वोट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम सेम हियर वोटिंग तो हमारा अधिकार है चल जा वो अधिकार मैंने तुझे दिया तू चुन ले ये तू ना मुझे आपका अधिकार नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे मेरा और आपको आपका अधिकार दिया है मैं तो बस इतना कह रहा था वोट न देना अकलमंदी का काम नहीं है क्यों एक सेकंड आप हमें अकलमंद सिखाइए प्लीज सॉरी आपको बुरा लगा व्हाट सॉरी वो वोट देकर फायदा है क्या जो चुनकर आता है वो तो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है उन्हें कोई लेना देना है हमसे भाई मेरा तो एक सिंपल सा पंडा है खुद कमाओ और अपना इंतजाम खुद करो किसी का मोहि ना देखना पड़े और फिर भीड़ भाड़ है लाइन में खड़ों से बेहतर है ना घर में बैठकर आम सब पार्टी करो भाई मैं तो जाऊंगा वोट देने तुम्हारा वो कम से कम इसी वाहन है बड़े बड़े लोगों से मुलाकात तो हो जाएगी मेरी अच्छा अच्छा पापा आपसे सीरियस और चढ़ा नहीं जाता है आप वोट देने जाएंगे और आपको लेके कौन जाएगा पोलिंग बूथ तक मैं लेके जाऊंगा इनको और वापस भी छोड़ दूंगा अब तो चुनाव आयोग वाली भी ले जा सकते हैं इनको और वापस भी छोड़ देंगे मत रोकिए तुम हो कौन भाई तुम्हें पहली बार तो देखा है 
और हमें राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है कोई भी आए कोई भी जाए आपके ये कह देने से राजनीति का आपको छोट थोड़ी नजर गया थी हमारे चुने गए लोग ही मिलकर पॉलिसी बनाते हैं उसी पॉलिसी से हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है आपकी सोसाइटी और आपकी जिंदगी उससे अलग थोड़ी है आ, सुनो जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हारी बात ठीक है और समझ में भी आती है लेकिन मुझे एक बात बताओ मान लो कि मैं वोट देता हूँ तो क्या गारंटी है कि मेरा ही कैंडिडेट चुन के आएगा आपके कैंडिडेट का तो पता नहीं हाँ ये पक्का है आएगा वही जिसे सब मिल चाहेंगे अरे ये तो भेड़ चाल है भाई जहाँ तो आप चले वहाँ आप भी चल दिए और आई डोंट रियली केयर कोई भी आए शिरा इतना टाइम वेस्ट हो गया पापा प्लीज अब चलिए डैडी प्लीज मत रो अरे रुको 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 पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम लोग पूछिए हम लोग सोसाइटी में रहते हैं बिल्कुल पढ़े लिखे पैसे वालों की सोसाइटी में तो तुम सब मिलकर हम बूढ़ो के लिए दो बेंच क्यों नहीं लगवा देते और लाओ चुनकर उसे जो हम सबका ध्यान रखें और जिसकी योजना में नंदू के सपने हो और हम सबकी इच्छा अरे विवेक जी मास्टर जी तेरा सहारा देने मुझे ले चलो उस सोसाइटी में मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं निकलते ये लोग वोट देने अगर जरूरत पड़ी तो फिर से मास्टर ही करूंगा आओ मेरे साथ आओ चलो
तो देवी सजनों स्वाभिमान की एक आली स्याही जरूर लगाएं अपना वोट जरूर दें और ये हमारे कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही प्रभावशाली और असदार स्किट को यहाँ पर परफॉर्म कर हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित करने के लिए अपना कीमती वोट जरूर डालें सूझबूझ से यतन करते हुए अपना वोट डालें एक से एक मिलकर ग्यारह बनते हैं और एक सुंदर भारत एक नीले आसमान वाला भारत खुला आसमान हम सभी चाहते हैं और इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी अपने घर से निकल अपना कीमती वोट डालना पड़ेगा और इसी के लिए इसी की तरफ इन सभी कलाकारों ने हमें एक उत्साहित किया उत्साहित किया एक जागरूकता पैदा किए यदि आप अपने देश को बदलना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे एक नए भारत का निर्माण हो उसके लिए आपका भी योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है तो देवी सजनों और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जागो उठो मतदान करें मतदाता बने और अपने सुंदर भारत देश के भाग्य विधाता बने यह कलाकार हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे और बहुत ही बखूबी से इन्होंने यहाँ पर अपना संदेश हमारे समक्ष रखा इंस्पायरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ आस टू बी वोटिंग एंड दिस वॉज टूवर्ड्स द यूथ एंड द अर्बन अपैथी विच वी सी टारगेटिंग दैट स्पेशली अराउजिंग दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एवरी वोटर दैट इज वोट matters his vote counts may i once again request uh, the honorable commission and uh, sachin ji and our other dignitaries to please grace today's once again And now, ladies and gentlemen, we have uh, the moment of the day: the exchange of memorandum of understanding between the Election Commission of India and Shri Sachin Tendulkar ji. I would like to request uh, them to please step forward for the exchange. मैं निवेदन करती हूँ सचिन जी से और हमारे ऑनरेबल कमिशन से कि मंच के सामने आकर इस एमओयू का जो एक्सचेंज किया जाएगा Ladies and gentlemen, uh, just before coming here, this uh, memorandum of understanding was signed. It's on Jhota Gyapan Par signed. किया गया था और यहाँ पर अब आप सभी के समक्ष यहाँ पर exchange किया जा रहा है. And with that, uh, ladies and gentlemen, today Sachin Tendulkar begins his new innings as the national icon of the Election Commission of India. Through joint initiatives, campaigns, and messages. he will lend his iconic status to the cause of voter awareness education inspiring motivating millions of people especially the youth to participate in the festival of democracy sabhi nagrikon ke liye unka sandesh nisandeh hamare mahan rashtra ke bhavishya ko aakar dene mein sakriya bhagidari ke mahatva ke prati dhvanit karega bahut bahut dhanyawad and uh, now ladies and gentlemen i'm sure all of us are very eagerly waiting to hear the national icon of the election commission of india shri sachin ramesh tendulkar ji so without further ado with all your applause i welcome him to please address this august gathering motivate us inspire us energize us
नमस्कार स्पोर्ट्समैन होना तो थोड़ा हाइड्रेशन का ख्याल रखता हूँ बात करने के पहले राजीव जी अनूप जी अरुण जी एंड द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने पहले कहा था कि इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ माई लाइफ आई कंटिन्यू टू बैट फॉर इंडिया सो थैंक यू फॉर दिस ऑपरचुनिटी दिस रूम इज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे मीडिया भी है थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा हमारे फ्यूचर वोटर्स भी है I can spot some students here. It's so nice to see you at this event. Uh, your presence makes this a special event. We are the largest democracy in the world, and it is our prime responsibility to exercise our voting rights with due diligence. Uh, I've always. made it a point to vote along with me of course anjali as well but it was a touching moment to see when sara and arjun also joined us when they were eligible to vote it is uh, it is a responsibility which should not be ignored hame yahi kahunga ki sabhi ka dhyan hona chahiye इलेक्शंस कब होते हैं एंड वेन इज दैट विंडो टू गो आउट एंड वोट वेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया आई वॉज ओनली सिक्सटीन वी हैड प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कल्चर्स they all were there in the dressing room that was our strength because we were playing for a common cause india ki victory and that is what mattered to us hum kehte hain ki india is the youngest average age nation in the world but when it comes to वोटिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है कैन वी से दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन इन द वर्ल्ड वेन इट कम्स टू वोटिंग द ऑनेस्ट आंसर वुड बी नो थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना बट ये प्रोग्राम ने वो सारे एग्जाम्पल्स दिखाए जो हमने देखे अभी विच हैपन्स यू नो एवरी टाइम बिफोर इलेक्शन ऐसे ही कुछ सोचते हैं लोग वो थिंकिंग चेंज होनी पड़ेगी आई वुड एज एन इंडियन आई वुड लाइक पीपल टू से दैट इंडिया इज ऑफकोर्स द यंगेस्ट एवरेज एज नेशन इन द वर्ल्ड बट अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल नेशन इन द वर्ल्ड वेन इट कम्स टू कास्टिंग वोट अक्टूबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट इट वो यही बात कर रहे हैं कि अच्छा इस इस दिन पे ये मैच है तो मैं आई एम गोट मेक माई सेल्फ अवेलेबल फॉर दैट मैच कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया है वो दिन वोटिंग के टाइम वो सुना ही नहीं देता आई एम होपिंग दैट वो वोटिंग के टाइम यही कहे मुझे uh, i have i've had the honor to represent the nation for many years i was blessed to have lot of love support from everywhere from everyone number of people turned up to watch us play that feeling of being in the middle was surreal unbelievable experience wahan pe 
people would support us, they also felt it was their responsibility to stand with us through our ups and downs. And all that came from within. Similarly, ki when it comes to voting, they should also feel that responsibility. And that also has to come from within. And I urge everyone to do so. I think it is really, really important for our nation. We all want good things to happen to our nation. But it will effort lagega. Effort to go and vote. When you cast your vote, it is a reflection of what we all collectively want for our nation. And when collective effort, ki baat kare, uh, it reminds me of uh, a test match that we played in 2001 in Zimbabwe. We won that test match. But in that test match, mein, there wasn't a single centurion. Na kisi ne paach wicket liye the. And why I'm giving this test match ka example is, sare players ne kahin na kahin contribute kiya tha. There were good partnerships in batting. There were good partnerships in bowling. Fielding bhi achhi hui thi. To sabhi individuals ne jo karna chahiye, wo kiya tha. There were no mega performances, but in the end, India won. And that is what matters, that is, that is what we play for. For us, there is no big thing for us. When we go to the ground, there is only one thing in the mind, that the target is, how to achieve the target. Uh, in our dressing room, we discuss a lot, we plan a lot, uh, there are agreements, there are disagreements also. But uh, in the end, we know that all this is happening for the betterment of our team. We respect all individuals, unke views, unke opinions. Chahe opinions differ kare, but as long as the decision is taken in the interest of the team, that is what matters. अगर एक टीम को आगे बढ़ना है, तो I strongly believe we have to understand each other. We cannot be judgmental. आप जिस समय अपने कॉलीग्स को जज करने लगते हो, you fail to understand them. और टीम मीटिंग का मतलब यही होता है कि as a team you figure out what was wrong and not who was wrong. The easiest thing in life is to point fingers at each other or say ki usne thik nahi kiya, uski ye galati thi. Forgetting that we all make mistakes in life. But if we are to move forward as a nation, we have to move together and every individual should take that responsibility. Hamare team meetings may be, whether it was the senior most player or the junior most player. Sabhi ko apne views dene ke liye freedom tha. But along with freedom comes responsibility. Yahan pe why I'm saying this is because uh, we, like we saw this uh, program just now. Senior citizens ho ya jo junior most citizen rahe jo eligible hai voting ke liye. There is a sense of responsibility wahan pe. Freedom hona chahiye. They should make their own choices. Vote for whoever they feel appropriate. Magar, do your due diligence. Wo ek well thought process honi chahiye. It is not a mere formality that you turn up. Taake humne meri, 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 meri duty ki hai. And that, that is where things get over. It is not that. It is much, much more than that. It can have a positive impact on our nation. Jabhi, uh, we have to 
go out and play. Like how we have the freedom and the right to choose and vote for whoever we want. Our team may be approaches alag hote. There are few batters who attack more. And then there are few batters who are little more cautious. There are some players who like to run hard between the wickets. But in the end, everything is happening for Team India. So, whenever we decide to vote, we should keep one thing in mind, that whatever we are doing is for the betterment of our nation. Agar match jitni hai, so I'm very clear, ek ek run jo batsman banata hai, ya ek ek wicket jo bowler nikalta hai, or those important stops while fielding, they contribute, they add up. Similarly, mein yehi kahunga, ki when we think of uh, a country that we desire, every vote is going to matter. Hum jab, hum jab uh, ECI ki baat karte hai, to kuch numbers mere dimaak mein aai, 600 million voters were there last time. Unhone 10 million personnel or policemen deploy kiye the last time. I know 600 million sounds a big number, magar hamare pop population ka agar percentage nikale, to I feel that can be bettered without any doubt. Ke hum dressing room mein yehi kehte the, jo bhi run banaye, jitne bhi bane hum used to always say double it up. So we need to try that whatever we can improve upon that number, we should continue to do that. Also, it's heartening to know that uh, polling stations are at every two kilometers away from given any residence in our country, which is a mammoth job. And I, I was just uh, thinking of this, Tashi Ganj, jo 15,000 feet pe polling station hai. Aapne gheer ke baare mein baat ki. I was also there and they told me about it. Usko kuch samay ho gaya. But they told me ki yahaan pe bhi polling station hai. So, 15,000 feet pe hota hai, which I am uh, pretty sure ki that must be the highest polling station in the world. <laughs> Uske liye a lot of uh, efforts are required. Magar, I have partnership about partnership. If one end of batsman batting and there will be no one in front of there won't be any results. Processes are also there. But processes are the right results. The non-strikers are sitting right here in front of me. There are future voters. I'm, I'm so happy that you are here. आप भी ambassador बनो, आप भी message spread करो friends के साथ, take that initiative, it's it's good for our country, and like I said, ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने vote नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है, अपने country के लिए जरूर जाइए और vote कीजिए, thank you very much once again, जय Thank you very much, Sachin, sir, for inspiring and motivating everyone. And as you said, every vote counts. And if every person, every voter, is thinking about the vote, that it is the power of the dharma, it is the power of the dharma, teamwork does matter in shaping a beautiful country. I'm sure we are going to be building a beautiful country and a progressive nation. Thank you so very much. And uh, may I now request uh, you, Sachin, sir, to also sign a bat enshrining this uh, collaboration and partnership between the Election Commission of India. You may I request you also, if you can uh, get the bat here, and also request the Commission also to please uh, sign. So, ladies and gentlemen, enshrining uh, this beautiful relationship collaboration, partnership, which we have built, which we have cemented 
with Sachin sir, now being uh, further engraved uh, on this bat. And we're sure, sir, the way you have uh, played uh, cricket with the determination, the commitment, the responsibility, it definitely inspires many of people that sense of responsibility and dedication, commitment to go out and vote. Or ab, uh, <laughs> or uh, ab ek baar puna Sachin ji ko apna abhar vyakt karte huye main nivedan karti hu commission se ki vah shawl aur ek uh, citation bhint kare. मैं निवेदन करती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और कमिशन के सभी से दस सेकंड से कि ये शॉल से सम्मानित करें हम सभी की भावनाएं इस शॉल में हैं एक बार पूरी सम्मान के साथ उनका धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करते हुए हमारी कृतज्ञता और अब मैं हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ इस ऐतिहासिक गठबंधन पर उनके विचारों के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए भारत रत्न अवार्डी मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey Ji, Honorable Election Commissioner Shri Arun Goel Ji, my all ECI family members, uh, friends from media, and as Mr. Sachin mentioned, the non-strikers, but most of them are strikers as well. The students here, very warm welcome to all of you. Abhi जो स्किट हमने देखा उसमें हम सुन रहे थे तो नन्नू को क्या चाहिए चुटकी भर चांदनी और तारों का साथ चाहिए नीला आकाश चाहिए और ये कहाँ से आता है ये उसकी इच्छा है ये आता है उसके वोट देने से और अगर इसको फिर से लिंक करें तो जो हमने एक सॉन्ग आपको दिखाया मैं भारत हूँ तो उसका जो अंतिम शॉट था वो एक स्पेस क्राफ्ट का था तो वो स्केस स्पेस क्राफ्ट क्या था अगर उसको माने वो चंद्रायन था थ्री तो वही नीले आकाश की तरफ जा रहा था और वो आज शाम को जिसका हमें इंजार है वो लैंडर को वो पहुंच तो चुका ही है वहाँ जो अचीवमेंट होना था उसका मेजर अचीवमेंट तो हो चुका है लैंडर को घुमा भी चुका है और आज चंदा मामा पर वो रोवर को भी शाम को उतारेगा और 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 जो ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है उसके इम्प्रिंट वहाँ छोड़ेगा उसी चंदा मामा पर जिसके साथ हम जिंदगी भर रहते रहें माय फ्रेंड्स ई सी आई एसोशिएट्स इट सेल्फ विद विद वेरी रिनाउंड इंडिविजुअल्स हु आर आइकन्स इन देयर ओन फील्ड प्रोफेशनली एक्सट्रीमली हाई एंड वी आर we it's a proud moment for us to associate with mr sachin ramesh tandulkar for and his zeal and enthusiasm for working with us with this passion when we approached him he is working for us absolutely pro bono and the passion which he had and which he mentioned also that in the second inning he wants to contribute in deepening the democracy and strengthening the democracy 
we must salute this and it's a big applause for you to have come here. Today we all have gathered here to commemorate and celebrate the beginning of what we hope will be a long inning and a long partnership with cricket legend Bharat Ratna Wadi Shri Sachin Ramesh Tandulkar, the ECI's national icon. And in this inning, we do not want him to contribute runs as such. What we want him is to encourage millions and millions of voters who are, who are at his finger if he moves the finger, the voters come out to the polling stations and vote. That's the strength he has. And therefore, we want him to bat on that. I remember very vividly 15th uh, November 1989, when he walked in Karachi as a debut. And the rest of it thereafter is history. So today, we is again creating a history in his second inning. And believe me, and we are sure of it, when the next five rounds of elections come and when the 2024 elections come by the time, with his appeal and with all the efforts which we are making, we'll be really very proud to have far more substantially increased voter turnout. That's what is our belief with his involvement. <laughs> Conversations, as you know, about cricket are common in uh, every home office, everywhere. And this increases, of course, during World Cup and IPL. In 2023, ICC's Men's Cricket World Cup and Parliament elections in 24, both are coming. So please tune in, as you were saying, book your schedule, book your diary to not only watch the ICC, but also vote in the elections, the schedule of which you will know. Let me admit that just as the fervor of cricket matches brings together fans from all walks of life, elections also utilize and unite citizens in the democratic process, allowing them to participate and voice their opinions. And it is this voicing and this participation in the elections which keeps our democracy strong and which leads to resolution of all kinds of disputes all kinds of conflicting views through the process of consultation, through the process of the democratic exercise of rights. And that is how we are moving year after year in resolving all the issues of the country. And that's what the beauty of the democracy is. I hope that the hearts, and be hearts that beat and pulsed for Shri Tendulkar and Team India in countless stadia across the world will now beat for the elections. Shri Sachin Tendulkar, the first, uh, the cricket legend of India, actually, entire world, let me say, stands as a resounding youth icon whose influence exceeds boundaries and generations. And beyond his, uh, beyond his uh, sporting powers, Shri Tendulkar's humility and commitment to the social and national cause have endeared him to the hearts of the young and old alike the ethical standards which he has set for himself is a thing which we all kind of need to uh, follow. No digression except then what one is supposed to do. Sports, sports, sports. <laughs> one hasn't seen in life any uh, behavior which is deviant then other than the focus on the on the, on the, on the, on the sports, the work which he decided for himself. My friends, today we may have overcome many known physical challenges on an unhindered celebration of electoral festivities, but lately we have been facing attitudinal and behavioral challenges and predominantly in the urban and amongst the youth. I am sure the kind of mastery and command with uh, Sachinji has, it would be a great uh, motivation for everyone and persuasive value which he has to move them out of their homes to come for boating. Urban apathy in pool participation generally, as we understand, refers to phenomena where, where residents have 
have a lack of interest or motivation or engagement in the voting process as was shown in the skit also. There is also a perception of the inefficacy of a single boat. Kya farak parta hai? Ek hi to boat hai. No, it's not one boat. You can remember in the cricket parlance, the importance of one boat. We used to watch with far more greater anxiety when Sachin used to bat after 90. It, one run was as important as uh, uh, even, even much more than the 90. So this is the power of one boat as it was the power of one run. In 2019 general elections, it was 67%. And as he rightly mentioned, it is still leaves close to, to one third who are not participating, who are our missing voters. We are making our electoral rule as pure as possible to weed out uh, the possibilities of duplications and others. So what is left now is to motivate and bring those voters out to vote in the festival of democracy. And, and if, I, if I again explain the mosaic which we have in the voter list, it's from 18 years to 100 plus. It's not there uh, many places in the world. You have 18 to 19, we have 19 to 25 cohorts, we have 25 to 30, 40, 50, 60, above 80, PWDs, transgender, octogenarians, above 100. It's a, it's a beautiful mosaic which we have in this country, which represents the democracy and the deepening. With emphasis on inclusion and as a human face, we are not making extra effort in the outreach to go to wherever there are differential vulnerabilities in terms of either registration of voters or in terms of facilitation for vote. If there is a geographical uh, disability or a vulnerability or a social or economic or whatever kind, we are there to kind of go. Even if there is one voter and we have to set up a, a booth, we will set up a booth. We'll go to everybody's house who is 80 plus if they so wish or a person with disabilities who is 40 percent plus disability to fetch his vote if he is not interested or not cannot come to the booth. But believe me, many wants to come to the polling stations to participate in the festival of democracy. And that's the shining example where the youth and urban areas need to just follow and see if they can come to vote, why can't we come to vote? The ECI has, um, just to tell you about this, our plan, what we are doing now, we are adopting a new approach this time. Uh, we have identified constituencies and the booths where percentage of voting has been less. And this we are calling a turnout implementation plan. So it's a 360 degree um, profiling of those booths where voting is less we have done. And we have rolled out a TIP, which is called the Turnout Implementation Plan, and identified constituencies and made the DOs responsible for looking, looking for the reasons, analyze the factors as to why voting is less, motivate them, persuade them, do outreach action much and more. The moot point is that we are not doing it journalistic, one solution fits all in different geographies, in different regions, in different backgrounds, there may be different reasons for low turnout. We are identifying those constituency-wise and going to act on them in the language and in the manner they understand and they, we can explain to them. So that's what is the TIP and it's a bottom-up approach which we are following. I hope that this collaboration with Mr. Tendulkar as ECI's national icon and at this crucial juncture when we are going to have five elections now and with the motto of no voter to be left behind, we will achieve success. We are sure that his famous attacking style of cricket will be replicated and his action will be sustained along with the ECI in continuously motivating the voters. And I'm sure we would move certainly beyond 67% with a far more inclusive uh, voting next time, far more uh, women, PWDs, vulnerable tribal groups, whosoever wants to, is, is missing from this action, I'm sure we will achieve more than 67% substantially higher. And 
अपनी बात को अंत करना चाहूंगा इस तरह से कि प्रयास तो हम करते ही रहेंगे जो मैंने कहा कि 67 परसेंट से ऊपर हम परसेंटेज को अचीव करें जो भी वोटर्स के लिए नहीं निकल पा रहे हैं उनको हम मोटिवेट करें और इस प्रयास के लिए हमारा क्या मन में मेरे आता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हम पहुंच के रहेंगे 67 से पार लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और खोजोगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे मंजिलों की तो फितरत है खुद चलकर नहीं आती थैंक यू वेरी मच सचिन जी वंस अगेन वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्टिन्यूड सस्टेन्ड एंगेजमेंट विद अस एंड I am sure that this second inning, we have many more innings elsewhere, but this uh, second, third, fourth, whatever inning would have, would would see the increase in the percentage, and that would be another laurel in your cap, combinedly both of us. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your insight reviews on this collaboration, and further motivating and inspiring everyone, the strikers as well as the non-strikers. Or Manjali. जरूर मिलेंगे यदि हम कोशिश करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के अंत में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संतोष अजमेरा जी को निदेशक स्वीप उनसे निवेदन है धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए ऑनरेबल कमीशन और एस्टीम्ड गेस्ट फॉर टुडे श्री सचिन तेंदुलकर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ई सी आई माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड ऑल द अटेंडिस प्रेजेंट टूडे on behalf of sweep division at eci i would like to take this opportunity to thank cricket legend master blaster the god of cricket shri sachin tendulkar for collaborating with eci i and graciously accepting the role as a national icon i am sure sachin sir your contribution as a national icon would be highly inspiring for our voters the way it has inspired the nation with your cricket it would help us in further enhancing voters participation in our democratic process your charisma your energy and your appeal will make our voter education program not only impressive but also highly impactful for voters at large despite your busy schedule thank you sir for your kind presence today it has really inspired us all i would like to thank the honorable commission for introducing shri sachin tendulkar in our eci family the idea of onboarding shri tendulkar as national icon came from the honorable commission first today we have with us most active and supportive commission headed by honorable chief election commissioner shri rajiv kumar and honorable election commissioners shri anup chandra pande and shri arun goel the commission is always the commission has always been very supportive for the cause of ensuring ease of voting for our voters and ensuring their increased participation in the electoral process honorable commission as the head of the family is a constant source of inspiration and guidance for all of us it is the commission which is behind the success of elections electoral processes and its recognition not only in india but at the global stage thank you sirs for your valuable time presence and continuous guidance further i would like to thank our senior officers including senior dec dharmendra sharma nitesh vyas dec's ajay bahadu हृदेश कुमार आर के गुप्ता डायरेक्टर जनरल नारायणन डी जी नीता वर्मा फॉर योर काइंड गाइडेंस एंड मोटिवेशन टूवर्ड्स कंडक्ट ऑफ नॉट ओनली दिस इवेंट बट वेरियस स्वीप एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम नो प्रोग्राम ऑफ दिस मैग्नीट्यूड कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट अ लीडर प्रेजेंट ऑन द फील्ड आर डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनोज साहू हैज लेड द इंटायर टीम ऑफ ऑफिशियल एट द ई सी आई टू मेक श्योर द थिंग्स फॉल इन प्लेस द वे दे आर प्लान he is a wonderful team person and a motivator thank you sir for making this event a grand success i would like to appreciate the whole hearted efforts and support of uh, tireless efforts and support of our entire team at the sweep division who always stand together to make things work in a true team spirit i would also like to thank our protocol media and establishment divisions for their unwavering support and continuous help towards the successful conduct of this event it is important to recognize the contribution of sachin tendulkar uh, sir's team including ms bhavisha and mr atul who both are present here 
Sachin sir, you have a wonderful team of highly motivated and highly positive persons who understand things in the correct perspective. Thank you, Bhavisha. Thank you, Atul, for taking our request to Sachin sir and facilitating every small communication as a wonderful bridge between us. I'd like to thank our partner, Director, National School of Drama, Ramesh Gaur, sir, and coordinator, Suman Vaidya, and his entire team for uh, who have arranged today's small play, Kali Sahi, on addressing the issue of youth and urban apathy. Also, CEO Delhi and his team for the presence of young voters in the auditorium. Also, thanks to all young voters, your enthusiastic participation in today's, uh, today's event has made it really successful. Media is a friend and ally for ECI. I would like to thank media persons for your wonderful presence today and taking our message to our, our electors. It is also important to recognize the presence of Delhi police and their uh, continuous support in arranging, in uh, coordinating the entire event. Thank you, Delhi police and their entire team. Once again, thank you uh, to the entire, uh, to the commission for your continuous support and thank you team for your relentless efforts. I'd like to end my vote of thanks with two lines. Hum wo kar sakte hai jo aap nahi. Aap wo kar sakte hai jo hum nahi. Hum mil kar wo kar sakte hai jo shayad koi or nahi. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, now we'll have a group photograph. There are four uh, group photographs. First, uh, with the Sachin sir and the commission. Aap sabhi se mein nivedan kati hoon. Please, aap apne sthaan par hi bane rahe.